中国传统村落——他龙村。哈龙古村，都是石板路。古村的入口。这里还有一个马灯，门楼上有精美的彩绘，门楼上有中文的墨迹。木质的大门，两边有两个仙鹤的绘画，传统民居。嗯、这个小山村建在半山腰，所以房子都是依山而建。门上都有诗刻，这是卧室，现在已经没有人居住了。燕子把巢搭在了客厅的天花板上。房子的二楼也是卧室，还有主人残留的床和一个行李箱。二楼的窗户上也刻有诗句。木头雕刻成花瓣状的窗户，厨房非常大，墙壁被熏得乌黑。这里有一个壁橱，两侧的厢房，外面就能看到对面的山了当地的民居以青石垫底作为地基，墙体是当地的粘土，做成方形砌起来，顶上再铺瓦片。
春联掉了。这个大哥啊，在呼春联。我们等一下去他家参观一下。大哥说啊，他这个院子是一个老院子，有三百多年的历史了。啊，他们现在还住在这里，呃，改造过了。啊，主体建筑。改造的这边是老的。这是老的是吧？改改造了。对，这个是三百年历史的老房子了。啊。啊，这里有个石，这是他们家的客厅。干，这里有个石干。嗯，客厅。天地国亲师位。这也是拜祖宗的。这边过来。啊，进去。李哥，这个是三观献佛。哦，这里有个石缸，有个，呃，我老古董，啊。三观献佛，这个多少年历史了？这个清朝是，清朝的到现在有几百年了。嗯，有好几百年了。啊，这个是犀牛。三观献佛，这犀牛望月。嗯，啊，犀牛。犀牛是。这是洗衣服的石盆，也是清朝的，到现在有几百年历史了。这是古代用来储存食用水的水槽，啊，下面还有打根孔。可以直接流下去。这个孔是后边，啊、后面倒空的。啊，这孔是后面倒空的，原来是没有的。原来没有，是、啊、是我这个大哥家的古董。一个非常客气啊，<笑>专门给我拿了一袋香蕉，这是我们家自己产的香蕉是吧？这个不是香蕉，这个是叫西贡蕉。啊，西贡蕉自己种的是吧？嗯，自己种。啊，自己种的西贡蕉。谢谢大哥。大嫂家里自己种的香蕉，现在准备啊，放到筐里边。拿到下面去卖去了啊！嗯，拿上好的香这个。这也不拿呀，一把。嗯，一大把。你外啥干？外啥？外。会过街。这个牌匾现在已经被拿来当门挡了。家眷，跟着这个帅哥，家里面几家眷。哎，刚才来过你家了。啊？哎，走。你家是不是有个水槽？没有。啊，就这么大是吧？啊。这、就是老房子。也好几百年了。哎呀！平时你们住在这里吗？住在上面。住的。也住的是吧？啊。呃，这个是前面的正门，刚才进来是后门是吧？嗯。哦。这是正门，这个是正门，他们还在这里居住。你看，锅碗灶都还有
啊，他们凭啥在这里做饭？啊，这是厨房。小朋友，瓦当非常漂亮。你们家这个房子多少年历史了？我都三百年了嘛。也三百多年了。嗯、哦，明明朝修的啊。嗨、嗯，小朋友。啊，这是客厅。两边是卧室，这个房子漏水呀、啊，留下的水把这个墙壁都给腐蚀坏了。大红灯笼高高挂，精美的木雕。这家是有钱的大户人家，这个是拴马石，啊，古代用来拴马的缰绳的。这个是石堆，用来捣碎粮食的。马槽石。U 字形的中间，以前就是放喂马吃的马槽食的。